El precio de Bitcoin o de XRP puede subir, puede bajar, puede moverse, a diferencia del precio de las stablecoins que siempre, supuestamente, debe ser el mismo mientras esta esté funcionando bien. Y teniendo en cuenta esta premisa, entiendo que han sido creadas estos dos activos diferentes para propósitos realmente muy distintos. Y claro... Esta afirmación tan simple y sencilla a veces me da ganas por comentarios que recibo de poder coger a alguna de las personas que me escriben comentarios y decirle macho o macha, es que no te estás enterando de nada, porque, a ver, mucha gente y el comentario que más recibo de, de los últimos tiempos es de que la nueva stablecoin de Ripple va a matar y va a suplantar el uso de XRP en el ODL y para el intercambio de valor. Y yo entiendo que es lo más fácil de pensar porque no es muy apetecible adentrarse en todo el aspecto técnico que yo ahora te voy a explicar de forma increíblemente sencilla porque llevo varias semanas meditando para poder traerte esta explicación y que entiendas por qué una stablecoin jamás va a poder suplantar a XRP. Y además vamos a ir con ello. Bien, lo primero vamos a poner en contra parte a XRP y a la stablecoin de XRP. Para que entendamos, punto número uno, el suministro de XRP es limitado, bien, hay una cantidad fija de 100 billones y no hay más, de hecho con las transacciones, las fees de las transacciones se queman, por lo tanto cada vez hay menos, aunque ya está establecido que si alguna vez estas fees suponen un peligro para la economía, para la tokenomía de XRP, podrían llegar a reducirse a la mínima expresión que serían drops o incluso podrían llegar a quitarse, bien, pero hasta este punto actualmente es deflacionario. Luego es la criptomoneda nativa de la XRP Ledger y las comisiones, como digo, se pagan en XRP. Entonces, entonces, sabiendo que es eh, limitado, sobre todo, que es lo que me interesa, yo actualmente, con el precio actual de XRP, por ejemplo, si yo quiero mover 10 millones de dólares, pues necesitaría aproximadamente 20 millones de XRP. Pero si en el futuro, bien, o en un futuro bastante cercano, el precio de XRP sube, porque estas instituciones, ya hemos visto que es real, que se están posicionando en comprar este activo digital para estos intercambios, entonces, si de repente el precio de XRP sube de 50 centavos de dólar a un dólar, por ejemplo, en vez de necesitar... 20 millones de XRP para esa transacción únicamente necesitaría 10 millones y si el precio incluso es mucho más elevado necesitaría menos XRP, por lo tanto simplemente con XRP haciendo que su precio suba, que eso se puede hacer como hemos visto de forma artificial, pues podríamos hacernos cargo de prácticamente o de todo el dinero que se mueve de forma transfronteriza y con intercambio de valor alrededor del mundo y además eso tiene una ventaja muy importante y es que actualmente las instituciones se pueden posicionar en un precio muy reducido que es el actual y realmente les va a salir a cuenta bien de hecho esto lo traje como puedes ver en pantalla en un documento que me desarrolló un matemático donde todavía faltaban algunos puntos por desarrollar pero daba que el precio de XRP esto si lo quieres ver te dejo el vídeo aquí arriba y en la descripción del vídeo que nos daba que debería de tener entre 588 dólares por token o 882 dólares por token bien que esta cifra de hecho os llamó mucho la atención a todos vosotros por el tema de los 589 ahora que entiendes de qué forma funciona funciona XRP, vamos a entender cómo funciona la stablecoin, ya que su suministro es ilimitado. Se puede crear la cantidad de stablecoin que se quiera siempre que alguien llegue con un saco de dólares. Tú vas a Ripple o, por ejemplo, a Tether o a Circle con un saco de 100 millones de dólares y te van a dar 100 millones de USDT o de USDC o de la nueva moneda de Ripple. Entonces, eso es bastante importante tenerlo en cuenta. Luego las fees en la XRP Ledger se van a seguir pagando en XRP y este no es un activo digital nativo, por lo tanto, para integrarlo en diferentes protocolos y aplicaciones sería mucho más complejo y además lo más importante es que no puede subir su precio es decir una institución que por ejemplo compra 10 millones de dólares en XRP al poder subir el precio de XRP estos 10 millones de dólares que compró que entre comillas dejó bloqueados ahí podrían representar una cantidad muchísimo más elevada en XRP para hacer estas transacciones que es lo que acababa de explicar antes pero con la stablecoin si yo quiero transferir 10 millones de dólares yo previamente tengo que ir a Ripple con una bolsa de 10 millones de dólares dejársela a ellos bloquear y que ellos me den la stablecoin para luego poder yo utilizarla y esto obviamente nos vuelve a llevar al problema de la liquidez que es que sigo teniendo que dejar liquidez paralizada para poder realizar estos intercambios y no soluciona nada y Ripple además con este dinero porque mucha gente me ha preguntado cómo se gana dinero exactamente con las stablecoins cómo gana dinero Circle, cómo gana dinero Tether, cómo gana dinero ahora Ripple con la nueva stablecoin son ingresos pasivos porque básicamente la gente les deposita dinero fiat en su cuenta y ellos emiten una moneda estable y básicamente es emiten un contrato es una forma de tokenizar este dinero y con este contrato te garantizan que siempre que tú vayas a ellos con un dólar ellos o con, o con una, un, una stable con referente a esa criptomoneda eh, ellos te van a dar un dólar y que siempre 
siempre va a ser así y básicamente por eso no sube ni baja el precio, luego a todo eso ayudan los arbitrajistas, entonces Ripple con ese dinero básicamente lo que luego hace, igual que lo que hace Deter, igual que lo que hace que normalmente es que lo depositan en bonos del estado o en deuda o en activos que sean muy líquidos y que tengan muy poca volatilidad y ese rendimiento es el que Ripple en este caso va a generar con la stablecoin, ahora bien yo digo, este rendimiento es un rendimiento básicamente de un porcentaje anual entre comillas reducido, es verdad que lo está consiguiendo con dinero que no es suyo esto es un beneficio intrínseco directamente para la compañía, pero es un beneficio reducido, entended que actualmente el mayor entre comillas poseedor de XRP es Ripple y a Ripple obviamente como tal a nivel estratégico y a nivel económico le beneficia muchísimo que esto sea realizado y utilizado con con XRP, al igual que a todas las instituciones que ya están posicionadas en este activo digital o que se han ido posicionando porque simplemente no necesitas paralizar más liquidez haciendo que el valor suba de XRP, puedes hacerte cargo de mucha más cantidad de dinero que se mueve de forma transfronteriza con intercambio de valor. Cualquiera que piense que Ripple no está al 100% detrás de XRP y simplemente no está viendo la imagen completa, han perdido el rumbo estamos totalmente comprometidos y seguiremos totalmente comprometidos yo creo que en este punto esta base queda sentada, bien, así que de cara al futuro, la próxima vez que queráis volver a decirme alguno de vosotros o que os digan a vosotros, oye, es que la nueva stablecoin de Ripple va a matar a XRP, mandarles este trozo de vídeo porque creo que lo explica bastante claro. Si no es así, pues me gustaría saberlo en los comentarios. Reflexión que se inició por esto que vemos en pantalla que nos trae Digital Asset, que dice, me duele el cerebro de ver esta narrativa, ¿por qué necesitan XRP? Simplemente pueden usar la narrativa de Ripple Stablecoin. Wall Street está impulsado por una cosa, ganar dinero. Han observado toneladas de dinero generadas en criptomonedas durante los últimos 10 años. Los retornos no tienen precedentes. Tether ha sido una importante impulsora del precio de Bitcoin. Tether ha sido un prototipo gubernamental del OMI. Los Fed podrían haberlo cerrado hace años, pero no lo hicieron. ¿Por qué necesitaban Bitcoin? Tenían Tether. ¿O tal vez necesitaban Tether para bombear Bitcoin? Nunca he sido más optimista acerca de XRP. Esto en realidad no es tan difícil de entender, amigos. Una reflexión que me hizo seguir tirando del hilo para traerte toda la explicación que te he traído hace un momento. Ahora bien, tenemos dos noticias muy boom para Ripple, realmente. Esta a mí me ha encantado, me ha gustado mucho, que básicamente hace referencia a la asociación que ya llevamos viendo desde enero, cuando fue el, el Foro Económico Mundial en Davos, que vimos al CEO de Ripple reunido con el CEO de Dera y también con un integrante de Algorand hablando sobre una posible asociación que hace unas semanas te traje el clip entero donde ya directamente hablaban intrínsecamente de trabajar juntos en lo que se llamaría o en lo que es el DIRIC que básicamente es una fórmula para que se pueda trabajar con la recuperación de las claves de las frases semillas de forma muy sencilla y que para el usuario crear un wallet, un wallet real en la web 3, sea como abrirse un Gmail de sencillo, por ejemplo. Y realmente me ha parecido muy interesante. Aquí de esta noticia, que es lo que nos traen en la página oficial de Direct, nos dice que Ripple se ha unido a los miembros fundadores, ya que bueno, tenemos así conocidos Algorand, Ripple, eh, básicamente también tenemos Sedera, Ripple Labs, también tenemos Casper, Blockchain Social, bueno, todo lo que puedes ver aquí en pantalla, aquí básicamente la primera parte del artículo hace referencia a diferentes comentarios que han hecho diferentes eh, integrantes de muchas de estas empresas que van a trabajar en este desarrollo, pero lo que me ha parecido más importante es que entiendas exactamente en qué consiste esto del Direct, ya que me parece una barbaridad, me parece un salto cualitativo en todo lo relacionado con la custodia y aquí yo quería hacer referencia antes de leértelo a una cosa que me ha parecido muy importante, punto número uno vemos que una reunión simple que vimos en el Foro Económico Mundial se ha materializado en algo real en lo que diferentes empresas muy importantes van a seguir trabajando y esto es público, imaginaros la cantidad de acuerdos y cosas no públicas o que todavía no son oficiales que se hacen en este tipo de reuniones donde Ripple siempre está presente. Y ahora bien, como yo siempre digo, un buen inversor siempre sigue el rastro, siempre sigue las pistas que nos van dejando las grandes empresas e instituciones para saber hacia dónde está yendo la economía o cuáles pueden ser unos lugares eh, atractivos para invertir que puedan generar grandes rendimientos que actualmente no estén masificados. Y con esto me estoy refiriendo a la custodia. Cuando tenemos a Ripple comprando Metaco, comprando Standard Custody y asociándose actualmente en una, en una solución para que tener una, un wallet web 3 para la masa sea 
igual de sencillo que tener un Gmail, esto lo que me da a entender de forma clarísima es que la adopción va a llegar y la adopción va a ser de todo el ecosistema cripto, si no, no tendríamos a estas empresas gastándose millones de dólares en solucionar todo este problema, lo entendemos, es algo que nos confirma que va a ocurrir a la vez que por ejemplo tenemos la inestabilidad con las políticas actuales de la administración de Estados Unidos, por la administración de Biden, que nos dan a entender totalmente todo lo contrario porque quieren generar eh, desestabilización, quieren desestabilizar lo máximo posible todo el ecosistema cripto, pero claro, leyendo entre líneas y viendo esto da a entender de que sí que va a ocurrir. Bien, te leo. El protocolo de código abierto de recuperación descentralizado de REC es un enfoque estándar para la gestión de secretos estos secretos estaríamos hablando que son las palabras de la frase semilla basados en intercambios de secretos entre un conjunto de ayudantes, por ejemplo amigos o empresas que pueden ayudar al usuario a recuperar su secreto cuando sea necesario es decir, su frase semilla. La parte de cada ayudante no revela la información sobre el secreto original y la mitad de los ayudantes puede darle al usuario sus partes para reconstruir el secreto total. Incluso cuando un usuario ha perdido su teléfono u otro dispositivo de recuperación de dos factores. El protocolo incluye confirmaciones periódicas automáticas de que los ayudantes todavía tienen secretos compartidos y volver a compartir automáticamente cuando los secretos cambian o los ayudantes se usen o se van. El usuario nunca revelará quiénes son los ayudantes, ni siquiera cuántos ayudantes hay, ni siquiera los ayudantes sabrán qué son ayudantes. Es decir, yo quiero depositar o quiero guardar mi frase semilla, pues por ejemplo puedo elegir a mi madre, a mi padre, a, a mi mujer, a un amigo y a otra persona. Ellos no saben que son mis ayudantes, todavía obviamente no sé cómo van a hacer esto, y yo puedo elegir añadir, quitar, puedo elegir lo que quiera y de alguna forma en esos dispositivos, no sé exactamente cómo, se guardaría esa frase semilla o esa parte de la frase semilla que yo necesitaría recuperar en caso de pérdida. Me parece algo muy interesante, aquí dice, la DRK Alliance es un grupo de empresas con visión de futuro de todos los ecosistemas web 2 y web 3 que están comprometidas a hacer que el proceso de protección y recuperación de activos digitales, cuentas y otros secretos sea tan simple como las experiencias web 2 existentes, es decir, abrir un wallet que sea tan sencillo como crear un Gmail, es lo que extrapolo y lo que entiendo yo aquí. Me parece una barbaridad y algo realmente impresionante. Ahora haciendo referencia nuevamente a todo el aspecto de la stablecoin dice confundido acerca la, de la stablecoin de Ripple es un puente que conecta finanzas tradicionales con el futuro de las finanzas diseñado para el uso institucional de la XRP Ledger para su información no reemplaza a XRP en cambio trabaja junto con él para cumplir diferentes propósitos dentro del sistema bancario bien lo entendemos después de la, aplica de la explicación un poco alargada pero que te he dado al principio del vídeo, no compiten, no va a morir XRP por esta stablecoin, que de verdad es el comentario que más recibo en el último tiempo. Ripple, XRP, los documentos de Ripple sobre la evolución de los activos digitales lo dejan claro. Las stablecoins ofrecen una red de seguridad que los usuarios no tengan que sufrir reducciones masivas. Son la principal opción para aquellas transacciones comerciales y minoristas en las que los titulares desean evitar la mayor parte de la volatilidad de criptomonedas tradicionales, lo que significa que de ahora en adelante la necesidad de pasar fiat será cada vez menor contiene capitalización de mercado general del mercado, bueno, bien, creo que ese aspecto ya queda claro, ahora tenemos esta actualización que nos trae Paul Barron acerca del juicio de Ripple contra SEC, que me parece un resumen bastante conciso que te quería traer antes de ir con el último punto, ya que el juicio realmente está llegando a su fase final todo tuyo el clip, ha ocurrido más o menos lo que estábamos esperando, desde el lado de Ripple, básicamente la SEC ha decidido ir también a por la stablecoin la cual Ripple todavía no ha ni siquiera llegado a emitir, diciendo que es un valor no registrado. Esto habla sobre XRP, USD o USD XRP, pero el punto, como digo, es que ni siquiera la han registrado ni creado aún. Así que eso ni siquiera es un escenario que se desarrolle todavía, pero ya están yendo por ahí. Otra cosa en la que insistieron fue en la página 7 o la página 12 del documento. Este argumento es similar a decir que la Asociación de Restaurantes de Nueva York no necesita obtener una licencia para vender licor porque obtuvo una licencia de pesca en California, lo cual es absurdo. Entonces, ese es otro escenario, otro argumento que tienen y justo cuando piensas que la SEC no puede hundirse más, no te preocupes por eso. Los reguladores financieros fuera de los Estados Unidos han hecho el trabajo duro estableciendo un marco de licencias criptográficas integrales. Y no te preocupes, simplemente estás emitiendo una licencia de pesca allí, así que hay mucho que dar y recibir aquí. La baja multa para Ripple exige que sea una palmada a la muñeca, entonces lo que esto significa es que lo que están pidiendo sería una victoria. Así que creo que esto es algo que podemos jugar aquí. Aquí tenemos un par de otras declaraciones. Esta es una de Stuart Alderotti 
Monty, el director legal de Ripple, que dice más de lo mismo de la SEC, fallando en aplicar fielmente la ley, tratando de engañar a los ojos del web. La buena noticia es que estamos más cerca que nunca de dejar atrás esta demanda y esperamos que lo logremos. Eh, por supuesto, confían en que el tribunal abordará la fase de remedios de manera justa. Así que creo que esto será una victoria para XRP. Por lo tanto, una victoria para Ripple si solo pagan 10 millones. Es una pérdida, según las palabras de guerra de la SEC, y una victoria para toda la criptografía en general. Ahora, y antes de ir con el último apartado que créeme que me ha llamado muchísimo la atención, eh, vamos a ver este aspecto donde nos traen que múltiples empresas de Wall Street, como por ejemplo Wells Fargo, JP Morgan, eh, también Citigroup, etcétera, están trabajando en toda una plataforma DLT, que todavía obviamente no sé cuál es, podemos hacer especulaciones actualmente, pero tendría que indagar un poco más para traerte cuál podría ser de forma más eh, real, pero básicamente lo que me interesa aquí es cómo estas empresas de Wall Street pueden trabajar en todos estos procesos y dónde está Gary Hensler, actualmente el director de la SEC, para pedirles explicaciones de lo que están haciendo o tratar de paralizar su trabajo. Simplemente aquí no está, porque ya hemos visto que Gary Hensler sigue órdenes de Elizabeth Warren y Elizabeth Warren sigue órdenes del lobby bancario y este es el lobby bancario el que al final quiere hacer lo que le dé la gana y que su tecnología sea la que acabe perdurando y triunfando. Lo que pasa es que ellos llevan retraso frente a otras empresas como por ejemplo Estela, Ripper, Hbar, etc. Dicho esto, te dejo este pequeño clip. Las instituciones financieras se están uniendo para aprobar un libro mayor distribuido compartido. Casi una docena de firmas, incluidas JP Morgan, City, Mastercard y Swift, probarán una red de liquidación regulada para tokenizar el dinero de los bancos comerciales, el dinero de los bancos centrales, los bonos del Tesoro de Estados Unidos y más. Este proyecto es liderado por la Asociación de Industria de Valores y Mercados Financieros y por ahora es solo una prueba. Las transacciones son solo simulaciones, pero el objetivo de la red es permitir la liquidación las 24 horas del día, los 7 días de la semana en múltiples activos, algo que Wall Street ha visto como una gran promesa de la tecnología blockchain. Raj Damaja, vicepresidente ejecutivo de blockchain y activos digitales en Mastercard, dijo en, la com en el comunicado de prensa que un libro mayor compartido podría desbloquear la próxima generación de infraestructura de mercado. Ahora, algo inquietante y que obviamente no lo hago para meter food, muchas veces cuando traigo cosas un poco sospechosas de Tether, de USDT, muchas veces os quejáis muchos de vosotros en los comentarios y no lo hago por ello, lo hago porque es información y cuanta más información tengamos en nuestra cabeza mejor nos va a ser para tomar decisiones y es verdad que las cuentas o el río de Tether suena un poco turbio y cuando el río suena es que agua lleva no quiero decir que vaya al final a tener problemas en el futuro porque también sabemos que prácticamente el 80% de las reservas de Tether están en bonos del tesoro de Estados Unidos y al propio Estados Unidos ya no le compensa que Tether caiga porque le haría un traje y ya la economía de Estados Unidos no está para que le hagan ningún traje, pero al menos que entendamos que Tether, que, que eh, sí, efectivamente, que Tether no es una empresa al uso como por ejemplo Zykel o como por ejemplo Ripple, es mucho más turbia. Todo tuyo el clip. En 2019 Tether tuvo problemas legales, fueron demandados por el Distrito Especial de Nueva York y parece que llegaron a un acuerdo. Desde entonces, Tether ha sido utilizado por el cartel bancario para mover dinero dentro y fuera de Estados Unidos fuera del marco legal. Por eso, parece que Tether nunca está realmente en problemas, sin importar lo que hagan. Es fascinante cómo parecen tener este nivel de protección que nadie más tiene y nadie más parece trabajar en Tether. Había un CEO que nunca estaba presente y el CTO Paolo Ardrino ahora ha asumido el cargo de CEO. BitBoy incluso fue a las oficinas de Bahama, que eso es otra cosa, están en el extranjero y a nadie parece importarles. Fueron a las oficinas de Bahama, miraron el establecimiento y solo había dos parking. Entonces, esta es una fintech multimillonaria. Piensa en cuántas personas trabajan en Ripple, cientos y cientos, pero hay solo tres o cuatro personas que trabajan en Tether y no sabemos mucho sobre ellos. Se parece mucho a FTX en el sentido de que es una cubierta para algo más y las personas que realmente están haciendo el trabajo no lo están revelando en su perfil de LinkedIn o algo así. Así que creo que algún día descubriremos la verdad sobre Tether. Creo que están protegidos hasta que ocurra el evento impredecible. Tether colapsa y luego el Fénix se fusiona con el nuevo sistema de pagos en línea en el problema reacción-solución que han tenido en su lugar. Y la última noticia con la que quiero finalizar el vídeo, ya todos sabemos que Ripple desde sus inicios está asociado con SBI. Ya sabemos que el CEO de SBI dijo que de cara a 2025 prácticamente todos los bancos de Japón estarían utilizando XRP para todas sus transacciones. Y aquí básicamente han sacado un comunicado donde está explicando que SBI ahora va a pasar a tener un nodo validador de los importantes, creo yo que eran 35, pues con este serán 36 nodos validadores importantes para validar transacciones de la XRP Ledger. Y estos nodos validadores lo 
que quiero que entendamos todos es que de cara a los próximos eh, meses o años y cuando la XRP Ledger coja la importancia que se supone que tiene que coger, van a ser los que realmente validen las transacciones, que van a ser universidades, van a ser empresas, por ejemplo SBI, obviamente en algún momento esto aparecerá Santander, aparecerá Google, aparecerán un largo etcétera de empresas que validan transacciones para la XRP Ledger, pero que obviamente no generan ninguna recompensa ya que no se gana dinero por validar transacciones dentro de XRP, que esto es un aspecto fundamental para que la SEC al final no pueda seguir contra XRP porque al no ser ni Proof Work ni Proof of Stake y no generar un rendimiento por validar las transacciones, al final no es un valor XRP junto con otras muchas más cosas. Pero bueno, quería hacer referencia a esto, aquí lo podemos ver la imagen del XRP Scan, como aquí tenemos el validador, el cual ya está en marcha y es una noticia que a mí básicamente lo que me da a entender, aparte de ser muy positiva como tal, es que va a haber muchas más empresas de las que ya conocemos que tienen relación con Ripple que en el próximo tiempo anuncien que van teniendo nodos validadores. Dicho esto, nada, espero que este vídeo te haya gustado. Eh... Con el precio hoy de básicamente las criptomonedas en el mismo punto que ayer, que anteayer, que anteayer, que anteayer, no está pasando mucha cosa a nivel de precio, nos despedimos. Lo único, la única que ha tenido un desempeño bastante importante en los últimos 2-3 días básicamente es SHX, que prácticamente ha subido en total casi un 50-60% desde donde estaba su precio a principios de la semana. Aún así, son criptomonedas como esta con muy baja capitalización y veremos lo que acaba ocurriendo. Nada, dicho esto, oye, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Sobre todo el concepto más claro que quería que entendías era el de la stablecoin y también quería que entendías la brutalidad que significa la asociación de Ripple con Edera y Algorand y muchas otras empresas para todo el concepto de D-Rec. Ahora puede parecer que no es algo tan atractivo porque bueno es custodia, esto no afecta al precio tal pero este tipo de productos que están creando van a ser los que realmente hagan que se masifique esta tecnología y que diferentes personas que no tienen conocimiento blockchain o que les da miedo entrar en este sector de cara a los próximos meses y años pues puedan hacerlo. Y esa masificación es la que afectará directamente al precio de las criptomonedas. Dicho esto, nada, no me lío más. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like, se agradece. Y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas y temas regulatorios, créeme que este es tu canal. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.